മംഗലാംകുന്ന് അയ്യപ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബീഹാറിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയ ആന കേരളത്തിലെ എഴുന്നള്ളിപ്പാനകളിൽ പ്രശസ്തൻ മംഗലാംകുന്നിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആന കണ്ടാൽ ഒരു നാടൻ ആനയെന്നേന്ന് തോന്നിപ്പോ വെളുത്ത പതിനെട്ട് നഖങ്ങൾ ഉയർന്നു വിരിഞ്ഞ തലക്കുനി വീണെടുത്ത ഭംഗിക്കൊമ്പുകൾ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു കൊമ്പ് കേടു വന്ന് ഊരിപ്പോയി പക്ഷേ കൃത്രിമ കൊമ്പ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല ഐശ്വര്യമുള്ള വിരിവുള്ള പെരുമുഖം ഉയർന്ന വായു കുംഭം ഭംഗിയാർന്ന മതഗിരി നല്ല നടകൾ അമരങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെരിവ് ഇടനീട്ടവും ഉണ്ട് കൈ നീളം ശരാശരി നല്ല ചെവികൾ വാലിന് ചെറിയ വളവ് ചട്ടക്കാരൻ പറയുന്നതിന് അപ്പുറമില്ല അയ്യപ്പൻ ചട്ടക്കാരനെ മറ്റൊരാൾ തൊടുന്നതൊന്നും അത്ര താല്പര്യവുമില്ല ഒരിക്കൽ നോട്ടം വച്ചാൽ പിടിച്ചിരിക്കും അയ്യപ്പൻ ചട്ടക്കാരനോട് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും വെറുപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ അന്ന് മോടയുടെ സമയം പൂരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന നേരം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ചട്ടക്കാരനെ കുടഞ്ഞു താഴെ കളഞ്ഞു അന്ന് ഒരു മനുഷ്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പാലക്കാട് വെച്ച് അടുത്തത് കൊല്ലങ്കോട് പയലൂരിൽ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നു അയ്യപ്പനും മനുഷ്യരി രാജേന്ദ്രനും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുന്നു യാത്രാക്ഷീണം എല്ലാവർക്കും ബാക്കി യാത്ര നേരം പുലർന്നിട്ടാകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വഴിയരികിലുള്ള കടകൾക്കടുത്തു മരത്തിൽ ബന്ധിച്ചു രണ്ട് ആനകളെയും അല്പം മാറി കടത്തിനയിൽ അഞ്ചു പേർ നിരന്നു കിടന്നു ക്ഷീണം മൂലം പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി ഷട്ടറിൽ എന്തോ അടിക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ട് ചാടി എണീറ്റു അപ്പോഴേക്കും രണ്ടു പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതും മോടസമയത്താണ് നടന്നത് പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഉത്രത്തിൽ കാവിൽ വെച്ച് ചട്ടക്കാരൻ്റെ അനുജൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് അടുത്തുകൂടി എന്നാൽ കാലിൽ തൂക്കി ഒരു ഏറു കൊടുത്തു നിസാര പരുക്കുകളുടെ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കോള് സമയം നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം ഒരിക്കൽ മറ്റൊരു ആനക്കാരൻ അയാളുടെ ആനയുടെ നേരെ ഓങ്ങിയത് അയ്യപ്പൻ്റെ ദേഹത്തിൽ തട്ടി അയ്യപ്പൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഭാഗ്യത്തിന് അന്ന് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അയ്യപ്പൻ്റെ ഭക്ഷണം മറ്റാനകൾ തൊടുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവൻ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പനെ ഉടമകൾ നോക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അവർ ആനകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും അയ്യപ്പൻ വല്ലതും ദേഹത്തു മുട്ടും എന്ന് കണ്ടാൽ കുനിയും വെടിക്കെട്ട് തെല്ല് ഭയവുമില്ല അയ്യപ്പന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായി ഒലിച്ചത് ചിങ്ങത്തിൽ കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചാൽ വൃശ്ചികത്തിൽ അഴിക്കാം ഒരു സീസണിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പൂരം വരെ എടുക്കാറുണ്ട് അയ്യപ്പൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മതപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യപ്പൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിപ്പോയി അവസാനം മയക്കുവെടി വേണ്ടി വന്നു അന്ന് ഇന്ന് തികച്ചും ശാന്തൻ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പൻ ക്ഷത്രിയ സത്യമാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഉണ്ട് ആനയാണെന്ന് കരുതി പെരുമാറണം അതല്ലാതെ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും ഇന്നുള്ള ആനകളിൽ നല്ല ഒരാന തന്നെയാണ് അയ്യപ്പൻ